我说你这个臭小子给我站住！你听我狡辩，你听我狡辩！说什么你？你这臭小子，给我站住！陈日，你可快帮我收拾收拾这些腻子！到底怎么了？他打坏了爸最爱的青花瓷瓶，还偷了我的钻石项链去卖钱！陈宇，暖暖，你们可得好好帮我管教管教他！陈宇，暖暖，你们别走了，留下来，我好好管教管教姑苏。之前啊，都是大嫂不对，大嫂给你道歉，以后我们好好相处。陈玉，我怀疑姑苏是不是在海外欠了一屁股债呀、啊？我刚刚去打了他的消费清单，他在澳门和拉斯维加斯都会待过。正常。这正常吗？我就算给姑苏一百个胆子，他也不敢去陈明。哎，唐暖暖，你快点感谢我吧，我可是为了把你留下来付出了生命的。你别告诉我说今天这一切都是你故意的啊，就是为了不让我搬家。对呀、啊，哎，你知道我为了把你留下来付出了多少吗？你留在老宅，如果我小叔欺负你的话，我还能保护你。你知道你们昨天晚上你。你哎呀，你要不是因为你，我现在都是自由自在的神兽鸟了。哎，我是顾晨玉，你管管你侄子吧，他今天这一切都是故意的，故意打碎爸爸的花瓶，还偷他妈妈的钻戒，就是为了不让咱俩搬家。你滚去我的书房。刚才你小婶婶说的话，我需要一个解释，理由说得过去，我就不教训你了。小叔，我不想让你们搬出去住，在老宅住。你欺负唐暖暖，至少我还能保护她。你们要真搬出去住了，你霸王一上弓，她才真的是叫天天不应，叫地地不灵呢。我是怎么欺负你身上？你们昨天晚上，你们当着我的面，你们是那个是什么了？我和你婶婶是正常的夫妻，发生什么再正常不过吧？我爸妈那样才叫正常的婚姻。你和唐暖暖婚姻，你自己又不是不知道你不正常。再说了，就算现在我和你放在一起对比。唐暖暖选我都未必会选你，小朱，你现在满可能都不让人讲真话了。姑苏，你是哪儿来的自信，觉得小暖会选择你而不选择我？你觉得你的幼稚无聊会被小暖看在眼中，还是你觉得你贴几个假纹身贴染一头黄毛打几个耳洞就是帅了吗？没有我的话，你顾家阔少的名号是怎么来的？我不在，旁人谁又会给你半分薄面？同样的年纪。我已经是公司总裁了，而你呢，至今还在挥霍着我挣的钱。姑苏，你是觉得暖暖眼瞎了，才会选择你？我和唐暖暖三年级就认识了，我们朝夕相处至少也算十年了。我比你更了解她，比你更懂她，我比你更知道如何让她开心。再说了，我还比你年轻。不管你现在如何。事实就摆在眼前了。他现在是你的小沈，倘若我再知道你和他的关系不一般，别怪我断了你所有的亲戚来源。小叔，小叔，你教训完姑苏了，那我们是不是可以搬家啦？太好了！你和小苏到底是什么关系？要不要告诉顾晨玉，顾苏其实是我的小弟？可是如果说了，他会不会觉得我欺负他侄子？哎呀，算了，我还是不要。我都答应过顾苏，不跟顾家人说他当年那些丢脸的事儿，就是普通的同桌关系啊。我们经常一起玩、吃饭、看电影，一起出门逛街，一起旅游。男女朋友能做的都做，还敢说是普通同桌？唐暖暖，你到底当初为什么答应我爸嫁给我？为什么这么问呀、啊？我想知道明确的答案。我答应过你爸，不能告诉你，做人不能言无信。夫妻之间应该相互坦诚。我希望你可以把你知道的都告诉我。嗯。我爸到底是拿什么威胁的你？你都知道。你家的公司。你爸突然上我家对我提亲，非要让我嫁给你，我没有办法。我还有个弟弟在海外出国留学，而且唐氏集团可是我爸妈二十多年的心血，我就只能答应了。
说，你今晚还回不回来？你要是不回来的话，我就要锁门睡觉了。你一直在等我，我不等你等谁呀、啊？为什么等我？你现在已经是已婚人士了，你还在外面鬼混？我不等你了，我要锁门睡觉了。我小叔就是个变态，我不去。钢铁男人从未受过这样的屈辱。小四少爷，这是二少爷的份。不，一死不屈。狗咬你尾巴啦！一大早的吵什么呢？都怪你！这小叔现在开始报复我了。究竟怎么了？他让我去学那个什么芭蕾舞。<笑>你。<笑>你做了什么呀？顾晨曦为什么突然要送你学芭蕾舞啊？你还笑，都怪你。这关我什么事儿啊？小叔叔，我们俩有奸细，我是你奸夫。我眼瞎呀，我能看上你？是啊，我眼瞎，我能看上你？我也不知道小叔怎么想。楠、啊、楠，看在咱们十年的交情份上，你不行就去帮我跟我小叔说一下，解释一下误会。求求你了，再说吧。你、嗯、先不走了。哎，你好好学哟。白景娥，变得怎么样了呀？唐暖暖。他他哎，我上辈子是不是欠你的？哎，现在冰淇淋也吃了，那你总得帮我把事儿办完吧？你要是不听我的怎么办呀？我小叔现在喜欢你，你只要稍微对他使出一点努，他一定就会对你言听计从。顾晨宇喜欢我、啊，这是我今天听到的最大的笑话。我小叔要是不喜欢你话，他根本就不会娶你。我就没有想过，他是因为你爷爷逼他，他才跟我结婚的吗？这个世界上。能威胁我小叔的，还没出生呢。我可以帮你，但我不能保证我能完成啊。陈，你们两个在这干什么呢？等你下班。我不等你下班。把冰淇淋给我扔了。扔了。顾晨宇，你给我冰淇淋。我买一箱冰淇淋过来。顾总，您是要什么口味？什么口味？所有口味。你为什么扔我的冰淇淋，又要给我买新的？因为我看这根冰淇淋不顺眼，以后离顾苏能不能远一点？你是他婶婶，知不知道？知道了。知道了，还是他给你买的冰淇淋。谁是你老公？以后不许花其他男人的钱。这是给你的零花钱，不限额，不够再跟我要。要是让我再发现你花其他男人的钱，我饶不了。哇，一个冰淇淋换这么多冰淇淋啊，值了！你慢点吃，都是你的，吃的跟个孩子似的，着什么急吗？不用你管。喂，有事吗？什么？我转到商学院的申请通过了，还跟顾苏一个班，太好了！很开心啊，嗯，还搬家不能？不，我在这儿住的挺开心的，还有人陪我玩，多好呀！我不搬。那夜南别墅住还是不住了？不住，是吗？夜南别墅，听起来怎么有点耳熟啊？我好像在哪儿听过。什么？学校不同意我转，学校不同意我转专业
。学校的意思是让你自己回家和家属商量。我爸妈十八岁以后，他们就不会干这是我的决定了。哎呀，家属，你你你再好好想想，除了你爸妈还有谁？你是说顾晨宇半路把我的转院证明给拦下了？哎，现在学校都在传，说这顾家大少和唐暖暖两个人在谈恋爱。两个人还要转到一个班去谈，被这顾总知道了，顾总就觉得吧，这唐暖暖配不上顾家大少，他宁可棒打鸳鸯，也不愿意这两个人在一个班。哎，你说顾家就我这一个独苗，好多娶公主都不会来，一个普普通通的富家女，他还真看不上。行行行，这么搞是吧？这样一来，我不就成了话题女娃了？哎，你要去哪儿？我要去找顾晨玉理论呀！实在不行，我打他一顿。顾晨玉的办公室在几楼？有预约吗？没有，没有预约见不了总裁。我现在就预约。顾晨玉，我要见你。我在忙，都是晚上回家的。回家说，你知不知道你几天没回去了？我现在就要见你。不行，我预约好了，你现在可以带我上去了吧？我先稍等一下，我核实一下。李胜清离开，没有接到上面的授权。顾晨玉不见我。楼下有个女孩自称是总裁夫人，要来见你，你可以拒绝。为什么不事先通报一声呢？顾总，我们都知道没有夫人。什么时候结婚，我还得通知你一声呗。快去，给我接回来去！对不起，顾总，是我怠慢了小夫人，我这次要去接她。回来！我是什么时候有过大夫人吗？我现在就是接她。陈玉，你几个意思呀？我转个专业碍着你什么事儿了？你管天管地还管到我身上了？你算哪门子监护人啊？你是我爹，你还是我妈呀？这么大的公司还不够你管？你现在来插手我的事儿，你神不神经？没有，你不该骂吗？我就要骂。你是不是嫌他手痒呀？我转商学院碍着你什么事儿了？我是动你人脉了，还是花你钱了？我嫁给你，我连自己想要选的专业都不能学了吗？你要是这样的话，咱俩这日子没法过了。如果你转专业真的是为了热爱，那我支持。但如果你是为了顺理成章的和小苏谈恋爱，弄转专业事情，转校都是有可能。要是你再敢过分，我就带着你一命。现在你和我是夫妻，不管你和小苏以前是什么关系，那都是以前了。现在户口本上配偶的内栏写的是我的名字，顾晨玉。我要是和顾苏谈恋爱，我还会嫁给你吗？你要是扯谎，你能不能找个像样点的借口啊？不扯谎，你和小苏看电影、逛街、喝奶茶，见父母。小苏都亲口承认，你们有过一段感情了。唐暖暖，你一边和小苏藕断丝连，一边又跟我撒娇，喊老公，和我回家睡觉，吊着我。你们女人是不是都是你这般虚伪？顾晨玉，你认为顾苏是我的前男友？难道不是吗？所以你不让我去商学院，是为了怕我们旧情复燃？你们两个还会旧情复燃？我。啊！旧情复燃，你个头啊！旧情复燃，我们都没点，你怎么燃呀、啊？你这个脑子是怎么管理这么大的集团的？顾苏是我的小跟班，我怎么会和自己的小弟谈恋爱呢？你气死我了！三年级的时候，我和顾苏是同桌，他欺负我，被我教训了。初一的时候，他又想欺负我，又被我教训了。高一的时候，他认不清自己身份，想再次挑衅我。那一次我把他打得有点惨，他选商学院是为了逃离我，以为能逃得了我的魔爪，没想到我嫁给了你，而你偏偏又是他的小妾。你这么说，我好像是有点印象。他有段时间被人揍得很严重，原来那个揍人的人就是你。看他在家一向是撑爸爸爱面子，不想我揭穿他十年被我欺负的黑历史，作为条件。我和他妈妈吵架的时候，他得出面调停维护我，而我则是帮他隐瞒这十年的黑历史。那他为什么要打碎爸的古董，还要偷走妈的钻石，冒着生命危险要把你扔？那是他自作聪明，以为你晚上会对我禽兽
，毕竟十几年的友谊在，他不会对我的人身安危置之不理。在家，起码我呼救，他能第一时间来救我。那他干嘛要承认你们之间有过一段感情？那是他误会了，以为你对我有那个意思。我对你没意思，起码我拒绝你的时候，能不能拿他来当挡箭牌？你自己有话不对我说，自己在那儿瞎想，误会我了吧？喂，我是顾晨玉，唐暖暖的转学手续正常办理，让他去三班，小苏让他继续留在三班，伺候他的婶婶，我的妻子，唐暖暖，这下满意了吧？你笑什么？笑你胆子大。你知不知道，你可是第一个敢冲到我的办公室，在我的面前骂我。那还不是因为你做错了。再说了，骂自己的老公又不算什么。凭什么？凭什么你都能转专业，我不能转班？暖暖，你到底怎么说服我小叔的？我啊，我把你小叔骂了一顿，他就同意我转专业了。你也去试一下吧。万事要友谊尝试，说不定你把他骂一顿以后，你以后再也不怕他了呢。他他呢？你讲这种话，你的良心真的不会痛吗？不会，还挺舒服。顾苏，顾晨玉这几天都不在家里住，你知道他住在哪吗？叶南别墅。叶南别墅，我之前怎么没有听说过呀？你当然不知道呢，叶南别墅。可是小叔的私宅，除非对他来说非常重要的人，不然谁也别想进去。他十三岁就搬出去住了，就在叶南别墅。毫不夸张的讲，顾家老宅才是他借宿的地方，叶南别墅才是他真正的家。暖暖，你要是有朝一日搬进了叶南别墅，那你就真成为我的大嫂了。<笑>叶南别墅。是顾晨玉真正的家，就好比对你来说，你的家人在那，你的家就在那；但对于小叔来讲，叶南的别墅在那，他的家就在那。原来顾晨玉当时是在暗戳戳的表白。顾晨玉，我有话想问问你。又不叫老公。你不是说我虚伪？哎呀，嗯，嗯。那天不是个误会吗？以后你还可以再叫我老公。你那天说带我去叶南别墅住，是我幻听了还是什么？想知道？嗯，撒个娇我就告诉你。不说就不说，我还不想听呢。哎。大暖暖，不好了，不好了。不好意思，哈哈。小朱，我今天来找唐暖暖，就是为了告诉他，有人在学校校花比赛上面黑他。谁？那个第二名，好像叫高倩斌，什么来着？他和暖暖差了整整三千票，所以他就在学校论坛上面故意抹黑他，说他被包养了，还送他去整容。还有事吗？小叔，那个舞蹈课，你看现在误会都解除了，要不你放我一马？不用去了，冷天。<笑>好，谢谢小叔。等一下，回来，我跟你有三张约法。什么约法？以后到了八点以后，不许来找我和你相处，任何事都不许。第二，无论是在家还是在学校，必须护着你小叔。藏到暖那个段位，一般人还真记不了他。叔，你放心，我记着了。第三，暖暖是你的长辈，以后要按辈分称呼。他不让我在学校叫他婶婶，学校除外。暖暖现在是小花那身边的异性，以后会越来越多，所以，我懂了，小朱，你放心，这事儿包在我身上。得嘞，顾晨玉，昨天晚上就是小苏跟你说。有人造谣我整容，造谣我被包养的事情。和我说话不用吞吞吐吐的
，有话可以直说，咱们是夫妻，不用考虑那么多事情。我看学校贴吧上有人放出了高倩兵的各种黑料，还把我小时候各个年龄段的照片都放了出来，证明我没有整容，还以他的名义放出了律师函，让那些造谣我被人包养的事情吓得立马都道了歉。这些都是你做的吗？是我让手下的人去办的。真的是你、啊？不是我还能有谁？那你怎么会有我小时候的照片？是我让爸给我找出了你们从小到大的照片，但是我没告诉他，所以说他们也不知道这件事情。老公，你知道高倩兵是谁？不管他是谁，他能有顾太太的身份尊贵吗？那倒没有，不过他的堂姐是高柔儿，你的女朋友。我一个已婚男人，我要什么女朋友？我和他从来都没有任何关系，一切都是他自作多情而已。不管发生什么事。我肯定都是站在你这边的。嗯，你是顾晨玉的老婆，有资格不讲理。你为什么会对我这么好呀？这还需要理由？你要是娶了别人，也会对他这么好吗？嗯，叫声老公听听，我就告诉你。老公。天哪，心跳的好快！表姨，这是什么意思？我也没有想到顾晨玉会出手，这不是想着让你英雄救美的吗？谁告诉你我喜欢他妈妈？你妈呀！我不管你用什么办法让顾晨玉成为你的，但是绝对不能动他妈妈。别怪我不认真。暖暖，到底使了什么媚术，把陈玉和姑苏的魂都勾去了？陈玉哥哥，实在是不好意思，都怪人家肚子太饿了，这才大晚上的还要你带我来吃好。好好说话行不行？要不先上壶龙井给你。喂，喂，不解风情。这小屁孩还不解风情？你口味偏淡，只能点清淡一点的。你怎么知道我口味偏淡啊？身为你的老婆，这都不知道的话，我还怎么会呀、啊？嗯，点这些，够了。喜欢用，好不好吃？好吃，好吃，真的好好吃，你快试试。陈玉哥哥，高小姐，请问你找我老公有什么事儿？高小姐，请问你找我老公有什么事儿吗？让开，我有事要跟陈玉哥哥说。我老公烦你，你有什么事儿就跟我说吧。陈玉哥哥，我真的有很重要的事情要跟你说，你方便出来一下吗？我私下讲。哎呀，怎么了？可能是宝宝踢我。我跟陈玉哥哥真的有很重要的事情要说，老公。你可不能背着我和宝宝去和别的女人私底下说话哟。好，我不去。宝宝，宝宝，在这儿呢，这是胃。哦。你有什么事就在这快点说吧。唐暖暖，你确定要我在这里说吗？你这个人嘴里没一句实话。我们一家人。都得听话，让你这个奸诈的媳妇，恐怕不说实话的是你吧？哦，是吗？那不然你问问我老公，我的话他信不信？你的话他愿不愿意听？唐暖暖，你上次打我表姐的事儿，我还没给你算呢。唐暖暖，陈玉哥哥，你不要被他的外表骗了。你不提我大嫂还好，我本来还想给你一点礼，你居然去跟我提起，那就不要怪我不客气了。这第一巴掌是替我大嫂打的，因为你挑拨她和我之间的关系；这第二巴掌嘛，是替我自己打，没有理由。我就想，因为我老公说了，顾夫人可以，因为我老公说了，顾夫人可以，啊。唐暖暖，是你抢走了属于我的一切。
是你贪图的不属于你的东西。我再跟你说最后一次，死心。绿玉哥哥，我守在你身边整整十五年。难道都不能被你，不能被顾家认可吗？我从来没有做过什么错事、坏事，为什么不能是我？那我就再跟你说最后一次，我和你根本就没有任何关系，一切都只是你的幻想而已。你口中这十五年，在我看来，只是我们认识了十五年。赢家的恩情，顾家早已经还我。要是你还是纠缠不放，继续对我们家不敬的话，就别怪我。顺便给你爸带句话：高家和顾子，并不是事。很温暖，跟你没完。老公、嗯，你刚刚说你们欠高家一个恩情，是什么恩情？你不会和高柔真的有什么吧？我能和他有什么呀？你告诉我。那你们没有吃饭、逛街、看电影？顾氏集团就够我忙活了，我可能吗？这还差，这还差不多。咱这儿子是几岁了都？刚吃下去半个小时。哦，刚吃下去半个小时，就听你。啊你根本不知道，我今天去跑去打球的时候，我碰见了一个胖子。顾总，那不是老板娘和小厨少爷吗？那不是暖暖，暖暖在上课呢。顾苏，我等到家再问暖暖。您让小媳妇打电话。爹，请进。喂，老板娘，你有什么吩咐？你帮我拖住你们老板，让他在公司多加一伙班，晚一点回家。我要是比他晚回家的话，他会不开心的。哎呀，你放心，我日后一定会在老板面前帮你每年解决。答应他，他是你老板娘。是的，老板娘。多多人呢？天带我去呢？真的。但是就知道带我去啊。<笑>见到我这么开心啊？你是我老公，我见到你当然开心。那为什么不让我去学校接你呢？啊，我老公太帅了，我怕别人嫉妒。我老公太有钱了，我怕人别人羡慕；我老公太好了，我舍不得让别人看见。看见你俩这么好啊，我也放心了。小暖暖，趁现在年轻，身体好，让爸爸早点抱孙子。你要是怕耽搁学业呢，这样老爸帮你带娃。嗯，暖暖，怎么样？上不上？啊、呃，我先回一趟卧室。我说，沈玉，你也老大不小了，你大哥像你这个岁数的时候，那小叔都会叫爸爸。这样，你跟暖暖商量一下，早生儿子不后悔。呃，小叔，我跟爷爷想法不一样，我还是不建议暖暖这么老实人好。虽然我是你的侄子，我还是希望你能早点当上父亲。但是你想想，暖暖这个年纪结婚，在学校也遭受了这么多非议了。他如果现在再怀上一个孩子，那舆论不得把他淹没住了？关你屁事！我们夫妻之间的事，我们自然会。刚才我爸在客厅说的话，怎么想？老公，生吗？生不生随你。小苏说的对，结婚已经把你推到了风口浪尖上，再生孩子的话，外面的舆论会吞没你。倒也不是不能生，我才不怕那些利润生呢。我只是觉得，既然要要孩子的话，就必须要符合应有的条件。什么条件？老公。嗯。我们谈恋爱吧，都结婚了，还要谈恋爱？我没有谈过恋爱嘛，你不觉得很浪漫吗？我想要和你谈一场甜甜的恋爱，等到合适的时候，我再给你生小老虎。而且
，你和我谈恋爱还能更好的了解我。如果我直接给你生孩子的话，那到时候万一我俩分开了，我还是你孩子的母亲，你这样不好，不好。呃，暖暖，你想和我谈恋爱，是不是想更好的了解我？看看我是不是一个完美的老公，再考虑和我生孩子。不是，我考察你，你也考察我呀，我们是相互的。哎呀，老公好不好嘛？你就当完成我的一个心愿。非要谈？我想谈恋爱，我想和我的男朋友一起吃饭、逛街、看电影、一起旅游，还有去玩好多好玩的东西。那，咱们现在就开始，现在就开始。哎呀，老公，你太冲动了，哪有一开始谈恋爱就亲的？啊，那那那，别玩太晚了。